মেগা ফাইনালের বাকি আর একদিন পাকিস্তান ভার্সেস ইংল্যান্ড পরিসংখ্যানে কে গিয়ে কে পিছিয়ে শক্তিমত্তা কোথায় দুর্বলতা কোথায় এই সব কিছু নিয়ে কাটাছেঁড়া করবো তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ফাইনালটা হবে তো জেসি মেলবোর্নের আগে তিনটা ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং এই খেলাটার আগেও আসলে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এটাই ফাইনালে যদি বৃষ্টিতে খেলাটা না হয় রিজার্ভ ডেও আছে আবার সেই দিনও বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কতটা হতাশ আসলে না নিশ্চয়ই সবাই চাইবে যে এতদিন খেলে এসে একটা ফাইনাল হবে খেলাটা সবাই দেখতে চাইবে ওয়ার্ল্ড কাপ তো একটা না একটা দেশ নিবে এবং যদি খেলাটা না হয় ওই দুই দিনেও তাহলে তো দুটো দেশই আসলে ট্রফিটা নিয়ে যাবে বাট সবাই কিন্তু খেলাটা এনজয় করার জন্যই আসতে চাইবেন এবং সেটাই করবেন দিন শেষে দেখা যাক খেলা হয় কি না হয় এবং সব থেকে বড় কথা ইংল্যান্ড পাকিস্তান লড়াইটা কিন্তু জমবে দর্শক পরিসংখ্যান ইতিহাস সব কিছু নিয়ে কথা বলবো বৃষ্টি নিয়েও কথা বলতে চাই ডিবিসির ওয়ার্ল্ড কাপ স্পেশাল শো চার ছক্কার বিশ্বকাপে আপনাদের সাথে আছি আমি নাবিল কাছে আমার সাথে আছেন সাথিরা জাকের জেসি আছেন শামীম আশরাফ চৌধুরী এবং হাসিবুল হোসেন শান্ত তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে শান্ত ভাই বৃষ্টি ফাইনাল ওয়েদার ফোরকাস্ট এর আগেও আমরা দেখেছি ভুল হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায় তারপর ব্যাক টু ব্যাক দুই দিনই যখন আসলে এই ধরনের ওয়েদার ফোরকাস্ট থাকে খেলা দেখতে পারি এছাড়া মানে এমনি আমরা বলার জন্য বলছি মেলবোর্নে যেটা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে মেলবোর্নে মেলবোর্ন স্টার্সের মাঠ হচ্ছে এমসিজি মেলবোর্ন রেনেগেটসের যেই মাঠটা সেটা তো সম্ভবত ওই যে কি বলে কাভার আছে তো এই ধরনের কোনো কিছুকে আসলে করা যায় যদি খেলা না হয় কি আসলে উইকেট উইকেট ক্রিকেটের উইকেট তো আমরা সবসময় জানি জানি এত আলাপ আলোচনা রেনেগেটসের মাঠে তো অবভিয়াসলি ক্রিকেটে উইকেটের প্রেপারেশন নাই সেটা হলো প্রথম বাধা তারপরে ইটস মোর লাইকলি যে ওভাল শেপড হবে যেহেতু অস্ট্রেলিয়ান রুলস ফুটবল সেখানে হচ্ছে সো ইউ ডোন্ট এক্সপেক্ট ওই ধরনের সার্কুলার বাউন্ডারি তো সেটা বাদ একটা জিনিস করা যেত যদি আমরা তো ওয়েদার ফোকাস কিন্তু হঠাৎ করে আসেন না এই ওয়েদার ফোকাসটা কিন্তু প্রজেক্টেড ছিল প্রায় পনেরো দিন আগে থেকেই যে তখন হতে পারে তো ওয়াই নট চেঞ্জ দ্য ভ্যান্যু এই সিডনিতে ফাইনালটা অনুষ্ঠিত করলে কি হতো যদি আমরা যদি তারা জানতই যে বৃষ্টি হবে নাও ইটস টু লেট এটা এখন একদম ছেড়ে দিতে হবে ওয়েদারের উপর কিন্তু দে ওয়াজ এন অপরচুনিটি আমার কেন যেন মনে হচ্ছে যে যেহেতু মেলবোর্নে অ্যাজ ইউ মেনশন চারবার চারটা খেলা পরিত্যক্ত হয়েছে একটা খেলা রিডিউসড ওভারে ম্যাচ রেজাল্ট হয়েছে যেটা ইংল্যান্ড আর আয়ারল্যান্ড বোধ হয় খেলা হয়েছিল আয়ারল্যান্ড জয় লাভ করেছিল সব কিছু মিলিয়ে তখন জানে যে এই সময় বৃষ্টি হয় নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট চান্স অফ রেইন ওয়াই নট শিফট দিস এটা আগে শিফট করার সাত দিন আগেও শিফট করার কিন্তু অপরচুনিটি ছিল সিডনিতে খেলানো যেত খুব বেশি দূরে না বাধা বিপত্তিটা আসলে কোথায় চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কেউ যে ব্রডকাস্ট ইস্যুজ আছে এবার ক্যামেরা সেট থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক বিষয়াদি আছে সেগুলো কি আসলে করা যায় টিকেটিং ব্যাপার টিকেটিং ব্যাপার অফ ফার্স্ট থিং বাট ইউ প্রিন্ট দ্য টিকেট এট দা এমসিজি টিকেট মেলবোর্নের লোকরা বেশি দেখবে তারা তো সিডনিতে যে দেখবে না এটা কিন্তু একটা বিরাট ফ্যাক্টর যে প্রিপেইড মানে প্রি বট টিকেট যে সেগুলি এফেক্টেড হতো কিন্তু ওভারঅল চিন্তা ভাবনা করলে সিডনিতে খেলা নিল তখন টিকিটগুলি বিক্রি হতে এদেরকে রিফান্ড করে দিত যে সরি খেলা হচ্ছে না বিধায় এখন তো তারা টিকিট কিনা বাধ্য তারপর দুদিন বসে থাকবে খেলা দেখবে না দ্যাটস ইভেন ওয়ার্স তো সব কিছু মিলিয়ে আই থিঙ্ক প্ল্যানিংয়ে একটু আউট অফ দ্য বক্স আমরা সবসময় বলি ক্রিকেটে চিন্তা করার ব্যাপার ক্যাপ্টেনদের আইসিসি ম্যানেজমেন্টে একটু আউট অফ দ্য বক্স আমি বলছি হতাশ হতে পারি আগে করার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সাত দিন আগে দিস অল কুড বি ডান ব্রডকাস্টিং এর কোনো প্রবলেম নেই তারা কিন্তু দু তিন খেলা হয় অবশ্যই চাইবে হ্যাঁ না হলে অ্যাডাসবে কথা থেকে সেটাই কথা এবং খেলা খেলা হওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ অপরচুনিটি ছিল অপরচুনিটি মিস সরি টু সে শান্ত ভাই আমরা ওয়েদার ফোরকাস্টের কথা যদি বলি এই বিশ্বকাপে আমরা অনেকগুলো ম্যাচেই দেখেছি ওয়েদার ফোরকাস্ট বাস্তবায়িত হয়নি অস্ট্রেলিয়াতেই আমরা দেখেছি এই বিশ্বকাপে বাংলাদেশের দুটা খেলাও আসলে আমরা শুনেছি যে বৃষ্টিতে ভেসে যাবে কিন্তু প্রতিটা ম্যাচই হয়েছে এর আগে ইংল্যান্ডের কথা বলছিলেন আয়ারল্যান্ডের সাথে ম্যাচটা এমসিজিতে কার্টেল ওভার হয়েছে তিরানব্বই পার্সেন্ট বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে সকালে আগামীকালকে এবং সন্ধ্যায় যখন আসলে খেলাটা সেই সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা সত্তর ভাগ আমরা জানি পাঁচ ওভারে ম্যাচ হয় 
কতটা আশা দেখছেন আসলে কিন্তু এখানে 10 ওভার কিন্তু মিনিমাম করতে হবে सम्भवना बिस्टी नाम मान <laughs> 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 प्रथम दल बिस्टी नाम क्योंकुलेशन करते जिज्ञेस <laughs> 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 कारण <laughs> हम निश्चय
অদ্ভুত ব্যাপার ইয়ো এবং সেই কারণে 8 মিনিট এগিয়ে আনা হয়েছে আর এর সময় একটা 22 এ টস হয়েছে ওপেনিংটা আগে করে তারপরে টস টসের সময় মতো করলেই তো হতো তাহলে তো ওই ডিসরাপশনটা হতো এখানে আবার ডিসরাপশনের ব্যাপার আমার কাছে পার্সোনাল যেটা মনে হচ্ছে দর্শক ঢোকার একটা বিষয় নিশ্চয়ই আছে আপনারা আবার তো আরো কাজে অনেক আগেই হয়তো সব দর্শক ঢুকবে না এটা এটা দেখা যাবে সবাই শো করে যাচ্ছে এদিক দিয়ে টস হয়ে শেষ হয়ে গেল না আরেকবার আমার কাছে মনে হয় যে মাঠে একবার শো শুরু হলে টসের জন্য আবার তো মাঠটা খালি করে দিতে পারবেন না সো আমার কাছে মনে হয় টসটা আগে দিয়ে মাঠটা তো খালি করতেই হবে যে যে খেলা না সেটা তো না না সেটা খালি করবেন এর জন্য টসটা আগে করে ওই যে মাঝখানে যে সময়টা আছে এর মধ্যেই হচ্ছে ওরা শোটা কমপ্লিট করবে এর মধ্যে টিমগুলো ওই प्रिपरेशन সেরে ফেলবে এই ধরনের শো হবে তার উপর ডিপেন্ড করছে না এগুলো আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লীগ ফাইনাল বা ফুটবল ফাইনালে সব সময়ই দেখি হয়তো সেটাই হবে হবে কি হবে না সেটা পরের বিষয় আমরা যদি আলোচনায় ফিরি একেবারে শুরুতেই বৃষ্টিকে দূরে সরিয়ে রাখি যদি পুরো ম্যাচ হয় না হয় সব সময় আমরা অনুষ্ঠানের শেষে ম্যাচ প্রেডিকশন জানতে চাই আজকে শুরুটা করতে চাই আসলে কাকে এগিয়ে রাখছেন দিয়ে দ্য মোস্ট আনপ্রেডিক্টেবল টিম যেভাবে আসছে পাকিস্তানের সবাই ধরে নিতে পাকিস্তান জিতবে না কিন্তু ওই যে কিছু কিছু রেফারেন্সেস কিছু কিছু জিনিস হিস্ট্রি থেকে সবাই তুলনামূলক ভাবে করছে আমাদের গত একই ঘটনা হ্যাঁ অনুষ্ঠানে গতকাল ও দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি হুবু হু একই কিন্তু দুই डिफरेंट ফরম্যাটে যেটা শান্তকালকে মেনশন করতে তখন তো 20 ওভার এন্ড 20 ওভার 220 ছিল না যাই হোক সেই ভাবে চিন্তা করলে ইফ ইউ আর ইমোশনাল পাকিস্তানকে এগিয়ে রাখতে হয় বাট ইংল্যান্ড যে বীর দর্পে শেষ ম্যাচটা খেলেছে ওয়াও টেরিফিক খেলাটা না হলে খুবই দুঃখজনক এটাই আমার কথা নো প্রেডিকশন भाग्यस्तानी তো পাকিস্তানের চান্স বেশি বাট আমি মনে করি যে ইংল্যান্ড আমার সাইড থেকে ইংল্যান্ডের পক্ষে আমি জিতার সম্ভাবনা বেশি ইংল্যান্ডের বিকজ তাদের স্টার্টিং ব্যাটিং স্টার্টিংটা যেভাবে করেছেন আর বলিংও মোটামুটি এখন লাইনে আসে পাকিস্তান হ্যাঁ বলিং লাইন ভালো কিন্তু ব্যাটিং দিক দিয়ে চিন্তা করলে একটু পাকিস্তান থেকে পিছিয়ে আসে সেই হিসাবে চিন্তা করলে আমি ইংল্যান্ডকে আগিয়ে রাখব কাকে এগিয়ে রাখা যায় দুজন দুই দিকে যাচ্ছে শামিম ভাই পাকিস্তানকে এগিয়ে রেখেও সেফ অ্যান্ড খেললেন আপনি কি করবেন না আসলে শামিম ভাই যেটা বলেছে এখন প্রেডিকশন করাটা বোকামি হবে যে কার ওই যে দুটো দলই মতে কি ইংল্যান্ড এগোনো না শক্তি মতটাই তো অবশ্যই ইংল্যান্ড এগোনো যদি আমরা শক্তি মতটার কথা বলি প্রেসার হ্যান্ডেল করা সবকিছু মিলে ইংল্যান্ড এগোনো বাট ইংল্যান্ড আবার পাকিস্তানও এমন একটা খেলা খেলছে শেষের দিকে এসে পাকিস্তানও মনে হয় যে এটা সহজে ছেড়ে দিবে না আর ইতিহাসের কথা যদি বলি আমরা যদি একটু ইতিহাস বিশ্বাস করি একটু ইমোশনাল হই তাহলে তো মনেই হচ্ছে যে পাকিস্তান ট্রফিটা জিততে পারে আবার ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়াকে আমরা দেখেছি যে এরকম বড় জায়গায় যখন আসে তখন ট্রফিটা ছেড়ে তারা যায় না সো দুটোরই আসলে চান্স আছে লড়াইটাকে কি আসলে পাকিস্তানের বোলিং ভার্সেস ইংল্যান্ডের ব্যাটিং বলে ভুল হয় না নিশ্চয়ই না নিশ্চয়ই পাকিস্তানি বোলাররা খুব ভালো একটা শেপে আছে এবং সাথে সাথে ইংল্যান্ডের ব্যাটাররা তো লাস্ট ম্যাচে যা করেছেন তারপরে আর কিছু বলার থাকে না সো সেই ক্ষেত্রে ওপেনিং পার্টনারটা পার্টনারশিপটা খুবই ইম্পর্টেন্ট দুটো দলেরই এদিকে এদিকে আমি যদি বলি বাবর এবং এলেক্সেলস এবং জস বাটলার সো এই দুজন দুটো দলের কাছে আমার কাছে মনে হয় যেই দলের ওপেনিং পার্টনারশিপ ক্লিক করবে তারাই জিতবে আমরা একটু একাদশগুলো যদি দেখে নেই ইংল্যান্ডের একাদশটা যদি প্রথমেই দেখি ইংল্যান্ডের এখনও আসলে দুটো ইঞ্জুরি কনসার্ন আছে দাবিদ মালান তিন নম্বরে ব্যাটিং করেছেন টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচটার আগ পর্যন্ত তার জায়গায় ফিল সল্টকে খেলিয়েছে ইংল্যান্ড ব্যাটিং করার সুযোগ পাননি সবশেষ খবর অনুযায়ী দাবিদ মালানের এই ম্যাচে খেলার সম্ভাবনা খুবই কম কারণ ইঞ্জুরি থেকে সে ওঠার সম্ভাবনা নাই আমরা যদি একাদশটা দেখতে দেখতে কথা বলি মার্কুডের কথা যদি বলি মার্কুডের পিঠে স্টিফনেস আছে তাকে ইংল্যান্ড যে কোনো মূল্যেই আসলে খেলাতে চায় কারণ ইংল্যান্ডের বোলিং লাইন আপ আমরা যদি দেখি মার্কুডি আসলে পার্থক্য গড়ে দেওয়ার মতো একমাত্র বোলার আদিল রাশিদ উইকেট পাচ্ছেন না এই টুর্নামেন্টে ইকোনমিক্যাল ছিলেন এরপরও ফিল সল্ট এখনও পর্যন্ত এই বিশ্বকাপে একটা ম্যাচও খেলেননি বিগ ফাইনালে হয়তো তাকে নামতেই হবে একটা না একটা উইকেট তো পড়বেই পড়লেই নামতে হবে সেটা আসলে কতটা চাপ হতে পারে একটা ব্যাটসম্যানের জন্য একটা বিশ্বকাপে আপনি প্রথম ম্যাচ খেললেন ব্যাটিং করতে নামলেন সেটাও ফাইনালে না নিশ্চয়ই চাপ তো হবেই আবার অনেকটা প্রেশার ফ্রিও হতে পারে যে তার খারাপ পারফরমেন্স আগে নেই যা করবেন সেটাই তার জন্য বোনাস তো দুই দিকেই তিনি চিন্তা করতে পারেন এবং সব থেকে বড় 
যেটা ব্যাপার যে প্রথম খেলাটাই তিনি পাচ্ছেন হচ্ছে একেবারে ফাইনাল সো সেই খেলায় যদি তিনি ভালো কিছু করেন একেবারে হিরো হয়ে যাবেন সেটাও তিনি সেই সুযোগটা নিতে পারেন তবে ক্রিস জর্ডান যেহেতু মার্কুটের জায়গায় লাস্ট ম্যাচটা খুব একটা ইফেক্টিভ ছিলেন না সেই ক্ষেত্রে মার্কুটকে তাদের অবশ্যই দরকার যদি তিনি মানে নাইনটি পারসেন্টও ফিট থাকেন তাহলেই হয়তো বা তাকে খেলিয়ে দিবেন আর আমার কাছে মনে হয় যে লাস্ট ম্যাচে কিন্তু আদিল রশিদ ভালো করেছেন এবং সাথে সাথে লিভিং স্টোন দুজনেই একটা হ্যাঁ হ্যাঁ দুজনেই কিন্তু একটা ভালো ভালো একটা পার্টনারশিপ করেছেন লিভিং স্টোন এবং আদিল রশিদ দুজন মিলে সো এই জায়গাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হবে অন্যদিকে তো সাদাব আছেন এইদিকে আদিল রশিদ ওইদিকে সাদাব এই দুজনকেও একটু দেখতে হবে দুটো দলেরই সাদাবাই পিঠের স্টিফনেস ঠিক হতে আসলে কতদিন সময় লাগে রিস্কটা ইংল্যান্ড নিবে কিনা এর আগেও আমরা জানি বিভিন্ন সিরিজেও মার্কুটকে ইংল্যান্ড কখনোই ব্যাক টু ব্যাক দুই ম্যাচ খেলায় না এই বিশ্বকাপে এসেই সবগুলো ম্যাচ খেলিয়েছে যেটা মাশুল কিন্তু হচ্ছে সেমিফাইনালে তিনি ছিলেন না ফাইনালে থাকা সম্ভব না ডিপেন্ড করে স্টিফনেসটা কি ধরনের কোন কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে এটা স্টিফনেসের অনেক লেভেল আছে লেভেল 1 2 3 এন্ড এটা কোন জায়গায় আছে ওর এটা বুঝতে হবে আমার মনে হয় যদি মানে আপনার খুব বেশি স্টিফনেস দেখে কিন্তু তাকে বসানো হয়েছে তো এটা এখন নেক্সট ম্যাচে যদি তার স্ট্রেচনেস সে যদি নিজে বুঝে না সে খেলতে পারবে তাহলে অবশ্যই সে তুমি খেলবে বাট এটা ডিপেন্ড করছে তার তার উপর সামিম ভাই আমরা স্কোয়াডটা যদি আরেকবার দেখি ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন আপে আদিল রশিদ ব্যাটিং করেন এগারো নাম্বারে জজ বাটলার শেষ ম্যাচটা ইন্ডিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটায় জয়ের পর পোস্ট ম্যাচে বলেছেন যে আপনি যখন জানবেন যে আদিল রশিদ যার দশটা ফার্স্ট ক্লাস সেঞ্চুরি আছে তিনি এগারো নম্বরে ব্যাটিং করেন তখন আসলে ওপরের ব্যাটসম্যানদের খুব বেশি ভাবনার কিছু থাকে না শুরু থেকেই তারা চার্জ করতে পারে আমরা সবসময় বলি টি টোয়েন্টিতে সাত আট নম্বর ব্যাটসম্যানের দরকার নাই কিন্তু যখন আপনি জানেন আপনার এগারো নম্বর ব্যাটসম্যানেরও ফার্স্ট ক্লাসে দশটা সেঞ্চুরি আছে তখন তো সবাই আসলে ফ্রি মাইন্ডে খেলতে পারে এটা কি ইংল্যান্ড দলটাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে দেয় কিনা মনে হচ্ছে আলাদা করে দিয়েছে গত ম্যাচে কিন্তু তার আগের ম্যাচগুলোতে কিন্তু সেই জিনিস আমরা দেখি নি কথা বলা যায় অনেক খেলা তো সবকিছু মিলে যেটা মনে হচ্ছে এইসব কিন্তু সব মানে অন্য দলকে বিপর্যস্ত করার নিজেদের মানসিক ভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কথাবার্তা এগারো নম্বরে কোনোদিন ডিপেন্ডেন্সি থাকার কোনো প্রশ্ন ওঠা উচিত না বিশ ওভারের খেলা তাদের কিন্তু ইংল্যান্ডের হোয়াইট বল যে রিভ্যাম্পটা আমরা দেখলাম দু হাজার পনেরো সালের পর থেকে অ্যাডিলারে বাংলাদেশের কাছে হারের পর থেকে তাদের স্ট্র্যাটেজি কিন্তু এটা ছিল তাদের বোলাররাও ব্যাটিং করতে পারবেন এবং শুরু থেকে তারা অ্যাটাক করে খেলবেন সেটারই তো ফলশ্রুতিতে এই জায়গায় তারা এসেছে ডেফিনেটলি বাট ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য স্ট্যাচ কয়বার ওই দরকার দশ নম্বরের দরকার পড়েছে দুই একবার দরকার হয়ে পড়েছে কিন্তু ক্রুশিয়াল টাইমে ভ্যালু এডিশন করতে পারে কিন্তু এই ল্যাটার অর্ডার ব্যাটসম্যান টেল ইন্ডাস বলা তারা পছন্দ করে না এখন তারা ব্যাটসম্যানের পর্যায়ে চলে আসছে তো ভ্যালু এডিশনের জায়গায় যদি বাই চান্স কোলাপস হয় উইচ ইস ইন ক্রিকেট ইজ ক্যান হ্যাপেন অ্যানি ডে সেই জায়গায় এরা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা রাখতে পারে সো সেই দিক থেকে লাক্সারি আছে ইংল্যান্ডের যেটা অন্য অন্য দলের হয়তো সাত আটের পরেই অন্য কোনো ওই ওই সাপোর্টটা নাই সেটা অ্যাডভান্টেজেস বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস ইটস দ্যাট ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় যে দুই দল যে শ্রী শান্ত যেটা বলেছে যে টপ যদিও <laughs> এই না যে দশ ওভার ওয়ান ডেতে করতে হবে তিরিশ ওভার টেস্ট ম্যাচে করতে হবে অনলি ফোর ওভার্স তাকে রেস্ট দিয়ে দিয়ে বল করানোর একটা সুযোগ আছে তার মধ্যে যদি সে পারফর্ম করতে পারে ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু মিস আউট অন ইয়ার মেইন স্ট্রাইক বোলার অবশ্যই আমরা ইংল্যান্ড নিয়ে তো কাটাছাড়া করছিলাম একটা পাকিস্তানের একাদশও দেখবো তবে একটা বিরতির সময় গেছে এবং ইংল্যান্ড পাকিস্তানের ব্যাটিং বোলিং কারা ফর্মে আছেন কারা ফর্মে আছেন সব কিছু নিয়ে কাটাছাড়া হবে তবে একটা ছোট্ট বিরতির পর দর্শক কোথাও যাবেন না সাথেই থাকো দর্শক আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি ওয়ার্ল্ড কাপ স্পেশাল শো চার ছকার বিশ্বকাপে আপনাদের সাথে আছে আমি নাবিল কাসার আমার সাথে আছেন সামিম আশরাফ চৌধুরী আছেন হাসিবুল হোসেন শান্ত এবং সাথিরা জাকের জেসি আমরা ইংল্যান্ড নিয়ে কথা বলছিলাম একটু পাকিস্তানকে নিয়ে যদি কথা বলি এবং শুরুতে যদি একাদশটা দেখি পাকিস্তানের কোনো ধরনের বদলের তো আসলে জেসি সম্ভাবনা নাই দুই ওপেনার ফর্মে ছিলেন না দুজনই ফর্মে ফিরে এসেছেন বাবর আজম মোহাম্মদ রিজওয়ান রান করছেন গেল ম্যাচে দুজনই ফিফটি করেছেন ইফতিখার শান মাসুদরাও ফর্মে আছেন পাকিস্তানের জন্য অনেক বড় একটা প্লাস পয়েন্ট আসলে এই টুর্নামেন্টের মাঝপথে 
মোহাম্মদ হারিসকে দলে ঢোকানো ওই যে বিয়ানব্বের কথা আমরা বারে বারে বলছি বিয়ানব্বই এরকম ভাবে ইনক্লুশন করা হয়েছিল ইনজামামকে এবার হারিস কিভাবে দেখেন লাইন আপের কথা যদি বলি পেস অ্যাটাক তাদের আসলে এক্সেপশনাল স্পিনার আছে মিডল অর্ডারটা কি একটু দুর্বল লাগছে কি না ইংল্যান্ডের তুলনায় কারণ শাদাব খান ছয়ে মোহাম্মদ নওয়াজ সাতে আটে ওয়াসিম জুনিয়র কি আসলে স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান হিসেবে তো দলে নাই সেটা নাই তবে ভালো করছে কিন্তু আমরা দেখেছি যে যখন রিজওয়ান এবং বাবর আজম ফেল করেছে পরবর্তীতে কিন্তু এরাই ভালো খেলেছে বিশেষ করে সাদাব খানের কথা বলতে হয় একটা ম্যাচ তিনি খেলে জিতিয়েছেন বরঞ্চ আমি বলবো যে ইংল্যান্ডের মিডল অর্ডাররাই কিন্তু হচ্ছে সেরকমভাবে খেলার সুযোগ পায়নি বা ভালো করার আমি যদি মইন আলীর কথাও বলি যে নামের ভারে তো সেভাবে খেলতে পারেনি বেঞ্চ স্ট্রোক সেভাবে খেলতে পারেনি সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হয় পাকিস্তানের মিডল অর্ডাররা প্রথম দিকে ম্যাচ জিতিয়েছেন একটা ম্যাচই শুধু ওপেনাররা জিতিয়েছেন সেটা লাস্ট ম্যাচটা এছাড়া প্রত্যেকটাই কিন্তু মিডল অর্ডাররা জিতিয়েছেন তো সেই হিসেব করলে কিন্তু এটা খুবই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মানে সবাই মোটামুটি একটা ভালো ফর্মে আছে ব্যাটার ওপেনাররা মিডল অর্ডাররা এবং পেস বোলাররা স্পিনাররা সবাই ভালো শেপে আছে সো খুবই কি বলবো যে খুবই ভালো একটা প্লেইং ইলেভেন এখান থেকে চেঞ্জের তো প্রশ্নই নেই এবং এই দলটা যদি তাদের প্রত্যেকে তাদের পারফরমেন্সটা করে দিতে পারে নিশ্চয়ই জিতবে ইংল্যান্ডের মিডল অর্ডার ফর্মে নাই যেহেতু বলছেন ইংল্যান্ডের ব্যাটিং কার্ডটা যদি আমরা দেখি এখন পর্যন্ত কারা কেমন পারফর্ম করেছেন শেষ ম্যাচটা অ্যালেক্স সেলস জস বাটলার দুজনই আশির ঘরে ইনিংস খেললেন এর আগেও এই দুজনই আসলে এই টুর্নামেন্টে ইংল্যান্ডের হয়ে টপ স্কোরার ছিলেন অ্যালেক্স সেলস পাঁচ ম্যাচে দুইশো এগারো স্ট্রাইক রেটটা একশো আটচল্লিশ বাটলারের পাঁচ ম্যাচে একশো নিরানব্বই স্ট্রাইক রেটও একশো তেতাল্লিশ সব মিলিয়ে বেন স্টোকসের কথা যদি বলি খুব একটা ভালো রানে তিনি নেই লিভিংস্টোন মইন আলী দুজনই আসলে ছয় সাথে ব্যাটিং করাচ্ছে ইংল্যান্ড হ্যারি ব্রুককে পাঁচ নম্বরে খেলাচ্ছে হ্যারি ব্রুক একেবারেই আউট অফ ফর্ম শান্ত ভাই যেটা জেসি বলল তাদের ওই যে দুইজন ওপেনার তারাই কাজের কাজটা করছেন মিডল অর্ডারটা তো আসলে এই টুর্নামেন্টটা ফ্লপ একদমই ফ্লপ বলা চলে কারণ লিভিংস্টোন যেভাবে ব্যাটিং করেন মইন খান যে যে ব্যাটিংটা করেন তার স্ট্রাইকটা তো খুব একটা আমলি কিছু না আমলি না তারপরে ওরা ম্যাচ উইনার প্লেয়ার যে কোনো মুহূর্তে তারা খেলাটা গুলি আনতে পারে তো আমার যে এদিক দিয়ে ইংল্যান্ডের যেমন অ্যালেক্স এল এবং জন বাস্টার যেভাবে ফুটে উঠেছেন বলা যায় না কালকের ম্যাচে যদি লিভিংস্টোন মইন খান যে কেউ একজন ব্যাটিংয়ে দাঁড়াতে পারেন যদি সুযোগ আসে সায়ন ভাই অ্যালেক্স এলস জস বাটলার ফর্মে থাকলেও বাকিরা আসলে খুব একটা ফর্মে নেই অন্যদিকে পাকিস্তানের ব্যাটিং যদি আমরা দেখি পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ে এই জায়গাটা কি খানিকটা এগিয়ে কি না কারণ টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে দুই ওপেনার যখন ফর্মে ছিলেন না তখন কিন্তু ইফতিখার রান করেছেন শান মাসুদ রান করেছেন হারিসকে তারা ইনক্লুড করেছে হারিসও দারুণ ফর্মে আছেন তিন ম্যাচে হারিসের উননব্বই রান তার স্ট্রাইক রেটটাও আসলে পার্থক্য গড়ে দিয়েছে একশো একষট্টি তার স্ট্রাইক রেট রিজওয়ান ছয় ম্যাচে একশো ষাট শান মাসুদ ছয় ম্যাচে একশো সাঁত্রিশ ইফতিখার ছয় ম্যাচে একশো চোদ্দ বাবর আজমের ছয় ম্যাচে বিরানব্বই মেইন সমস্যা তাদের যেটা ছিল দুই ওপেনার সেই জায়গাটায় তারা খুব ভালো মতোই কামব্যাক করেছে ওয়ান্ডারফুল কামব্যাক এটা একটা বড় অ্যাডভান্টেজ ইংল্যান্ডের যেটা ঘাটতি আছে দুজনে যেটা আলাপে বলল যে তাদের মিডল অর্ডার ইজ নট পারফর্মিং এক নম্বর টপ অর্ডার পারফর্ম করছে বিধায় তাদের প্রয়োজন হয় না কিন্তু টপ অর্ডার যে প্রতিদিন পারফর্ম করবে তার তো কোনো গ্যারান্টি ছয়টা করে ম্যাচ খেলেছে কিন্তু এখানে ছয়টা করে ছয়টা করে খেলেছে অ্যাডভান্টেজ তো এখানেও একটা ব্যাপার আছে সো সেটা একটা ফ্যাক্টর এইখানে যেই দুইজন উইক ছিল সেই দুইজনই জ্বলে উঠেছে গত ম্যাচে তো ওই জায়গাটা একটা অ্যাডেড বোনাস পাকিস্তানের জন্য যে সবার উপরে ভরসা করার একটা ব্যাপার আছে রাইট থ্রু সবগুলো নাম যারা দেখছি প্রতিটা ব্যাটার দে ক্যান পারফর্ম ওয়েল আর শুধু ওয়েল মানে কি তাদের স্ট্রাইক রেটগুলো দেখলেই বোঝা যায় একমাত্র বাবর আজম তো আমরা মেনে নিলাম সে আসতেই খেলে একশো একষট্টি হারেস হান্ড্রেড সেভেন্টি সেভেন শাদাব খান বাবর আজম যদি আবারও ফেল করে উইচ ইজ আনলাইকলি একবার সে রিদমে যখন চলে আসছে ইউ এক্সপেক্ট হিম টু পারফর্ম ওয়েল ভেরি ভেরি স্ট্রং মানে এমন একটা সাত নম্বর পর্যন্ত তাদের কোনো চিন্তা ভাবনা করার কিছু নাই ওয়েরাজ ইংল্যান্ডের ব্যাপারে কিন্তু অনেকটা নাজুক এই এই প্রথম অবস্থায় দুজনের আর্লি উইকেটস পড়ার সম্ভাবনা বেশি যেই বোলার হারিস শ্রফ থেকে শুরু করে শাহিনশাহ আফ্রিদি যে ধরনের বল করছে তারা ইজিলি আর্লি উইকেটস নিতে পারে তখন ইংল্যান্ডের কি হবে সেই জায়গাটাতেই আমি মনে করি যে ইংল্যান্ডের উইকনেস আছে ব্যান স্ট্রোক খেলোয়াড় নামি দামি খেলোয়াড় আছে কিন্তু ফর্মে কয়জন আছে কতজন গত কয়েক মাসে কি করেছে সেটা তো একটা দেখার ব্যাপার সো ইটস কোয়েন টু বি ইন্টারেস্টিং টাস্ল ওই পাকিস্তানি বোলাররা কত তাড়াতাড়ি উইকেট নিতে পারে পাওয়ার প্লে ওভারসে যদি দুটো উইকেট পড়ে
আলী উইকেট গেলে আসলে তখন ক্যাপ্টেনদের উপর চাপটা কতটা বেড়ে যায় না নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেনদের উপরেই তো পুরো ম্যাচের চাপটা মানে ম্যাচে ঢোকার পর থেকে সব দায়িত্ব ক্যাপ্টেনের ব্যাটিং বলো বোলিং বলো বিশেষ করে সেটা কিন্তু ক্যাপ্টেনদের দায়িত্ব এবং সেই চাপটা নেওয়াটা খুবই জরুরি জস বাটলার বাবর আজম দুজনই ভালো ক্যাপ্টেন দুজনই দুটো সেরা টিমের ক্যাপ্টেন দুটো চ্যাম্পিয়ন দুই টিমের জন্য যারা চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ফাইট করছে বাট জস বাটলার যেহেতু আসলে দলের দায়িত্ব নিয়ে দলকে জিতিয়ে যাচ্ছেন আবার সাথে সাথে উইকেট কিপিংটাও করেন আমার কাছে মনে হয় যে একটু দায়িত্বটা বাটলারের উপর বেশি প্রেশার পড়ে যায় সবসময় উইকেট কিপিং মাথায় রাখতে হয় ক্যাপ্টেন্সি করতে হয় সব কিছু মিলিয়ে আসলে একটু তো প্রেশার বেশি পড়ে বৃষ্টি ব্যাটিং নিয়ে তো কথা হলো বোলিং নিয়ে আসলে কথা বলতে চাই কারণ এই ম্যাচটাতে পাকিস্তানের বোলিং ভার্সেস ইংল্যান্ডের ব্যাটিং আমরা বারে বারেই বলছি তবে তার আগে একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসতে চাই বিরতির পরে দর্শক পাকিস্তানের বোলিং এবং ইংল্যান্ডের বোলিং কোনটা এগিয়ে কোনটা খানিকটা পিছিয়ে সে নিয়ে চলবে কাটাছেরা একটা বিরতির পর দর্শক আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের ওয়ার্ল্ড কাপ স্পেশাল শো চার ছক্কার বিশ্বকাপে আমরা ব্যাটিং নিয়ে কথা বলেছি আবহাওয়া নিয়ে কথা বলেছি বৃষ্টি নিয়ে কথা বলেছি একটু বোলিং নিয়ে কথা বলতে চাই শুরুতে শান্তবার কাছে যদি যাই কোন দলের বোলিংকে এগিয়ে রাখেন পাকিস্তান কোনো সন্দেহ ছাড়াই আমরা একটু পাকিস্তানের বোলিং কার্ডটা যদি দেখি সবাই আসলে ফর্মে আছেন এবং সবার ইকোনমি রেটটাই আসলে চোখ জুড়ানো বললেও কম হয় এবং ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন জর্জ বাটলার আজকে বলেছেন যাদের বিপক্ষে আমরা ফাইনাল খেলতে নামছি ক্যারিয়ার শেষে পাকিস্তানের প্রডিউস করা অন্যতম সেরা পেসার এদের মধ্যে থেকেই হবে অনেক বড় কমপ্লিমেন্ট নিশ্চয়ই অবশ্যই কারণ যেভাবে তারা বোলিং করছেন শাইন শাফ্রিদি ওয়াসিম রৌফ তারপরে মানে ওরা প্রথম থেকেই আপনি যদি দেখেন ওদের প্রথম ওভার থেকেই কিন্তু তারা চমৎকার বোলিং করছে এবং মাঝখানে আসেও কিন্তু তারা যে স্লোয়ার এবং ভ্যারিয়েশন বোলিং করছেন মোটামুটি সব ব্যাটসম্যানরাই কিন্তু রিড মানে রিড করতে পারছেন না তাদের বোলিং এবং স্লো ওভারে তো আনবিলবল তারা যেসব ইনসুইং ইয়র্কার দিচ্ছেন রিভার্সিং হচ্ছে সেটা কিন্তু অন্য টিমের হচ্ছে না সেদিক দিয়ে তারা অ্যাডভান্টেজ অনেক বেশি নিচ্ছে এই কারণে তাদের পুরো ইউনিট বোলিং ইউনিটটা এত ভালো বোলিং করছে যেসে আমরা যদি ইকোনমি রেট দেখি সাদাব খানের ছয় দশমিক পাঁচ নয় সাইন সারাফ্রিদির ছয় দশমিক এক সাত শুধুমাত্র হারিস রফের গেল ম্যাচের পরে সাতের একটু উপরে উঠেছে সাত দশমিক শূন্য চার নাসিম শাহর ছয় মোহাম্মদ ওয়াসিমেরও তাই এবং সব মিলিয়ে যদি আমরা বলি সাদাব খান লেগ স্পিনার নাওয়াজ লেফট হ্যান্ড অফ স্পিনার নাসিম শাহ হারিস রফ মোহাম্মদ ওয়াসিম শাহিন আফ্রিদি সবাই একশো পঁয়তাল্লিশের উপরে বল করতে পারেন ভ্যারিয়েশন তো আসলে এই লাইন আপে অনেক বেশি অবশ্যই ভ্যারিয়েশন অনেক বেশি এবং যে ইকোনমি রেটটা নিশ্চিত আমি যে যে কোনো দলের যদি বোলারদের সাথে এই বিশ্বকাপে কম্পেয়ার করি পাকিস্তানি বোলারদের ইকোনমি রেট সব থেকে ভালো এবং তারা একটা রিদমও সবসময় বোলিং করে গেছে কোনো দিন খুব বেশি শুধুমাত্র ভারতের ম্যাচটায় নেওয়াজের একটা ওভার যদি বলি ওটা ছেড়ে দিই এছাড়া কিন্তু সবাই দারুণ বোলিং করেছেন প্রত্যেকটা দিন এবং ক্যাপ্টেনের কাজটা অনেক সহজ করে দিয়েছেন ক্যাপ্টেনকে খুব বেশি চিন্তা করতে হয়নি যে আমি লাস্ট ওভার কাকি দিয়ে করাবো নাইনটিন্থ ওভার কাকি দিয়ে করাবো যখন এই ধরনের বোলার টিমে থাকে হ্যাঁ অপশনই অপশন তখন ক্যাপ্টেনের জন্য কিন্তু আসলে ক্যাপ্টেন্সি করাটাও সহজ হয়ে যায় শাম ভাই আমরা টি টোয়েন্টিতে সবসময় আসলে স্লগ ওভার খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটাতেও ইংল্যান্ড স্লগ ওভারে স্ট্রাগল করেছে শেষ পাঁচ ওভারে তারা আটষট্টি রান দিয়েছে শেষ দশ ওভারে একশো রান দিয়েছে ইংল্যান্ডের বোলিং কার্ডটা যদি আমরা দেখি ইংল্যান্ডের কি আসলে স্লগ ওভার বোলারের স্বল্পতা দেখেন কিনা ক্রিস জর্ডান গেল ম্যাচে দলে এসেছেন তিনি স্পেশালি স্লগ ওভার বোলার এছাড়া কাউকে কিন্তু সেভাবে পারফর্ম করতে পারেননি সেই জায়গাটায় স্যাম কারান টুর্নামেন্টের শুরু থেকে ভালো করলো গেল ম্যাচে কিন্তু তিনি পানিশ পেয়েছেন জফরা আর্চার সবসময় যেই জায়গাটায় কাজ করেন সেই জায়গাটায় একটু স্বল্পতা দেখেন কিনা অনেক স্বল্পতা দেখি একটু না আমার মনে হয় প্রথম অবস্থা থেকেই দুই দলের পরিসংখ্যান দেখলেই তো বোঝা যাচ্ছে যে আমরা একই সাথে একটু ইংল্যান্ডের বোলিং কার্ডের পরিসংখ্যানটাও যদি দেখে নিই ওখানেই দেখা যাবে যে ইকোনমি রেটের কথা জেসি যেটা বলছিল ইকোনমি রেটটা আমি একটু দেখতে চাই ঠিক আমার মনে নেই এখন দেখতে পাচ্ছি জাস্ট মোটামুটি ক্রিস ওকস ছাড়া সবাই কিন্তু সাতের নিচে পুরোনো দিনের কথা ছিল যে এখন কিন্তু উল্টাটা হচ্ছে তার ইকোনমিটা সবচেয়ে ভালো উইচ ইস দাইজ আমার জন্য কিন্তু এই জায়গায় যদিও উইকেট টেকিং ক্যাপেবিলিটিস হয়তো বা ওরকম হচ্ছে না তবু ইকোনমিতে আটকে রেখেই কিন্তু তারা অন্য দলকে মানে একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখছে সো স্যাম কারণের সেই পাঁচ পাঁচ উইকেটের পর থেকে 
আমরা খুব বেশি তার এফেক্টিভ দেখা যায় না কনসিস্টেন্সি যেটা পাকিস্তানি বোলারদের একটু আগে যেটা বললো যে সি যে উনিশ ওভার বিশ ওভারে কাকে দিয়ে দু তিনটা অপশন থাকে খুব বেশি চিন্তা ভাবনা করতে হয় না একবার ভুল করেছিল সেটা মাসুল দিতে হয়েছে কিন্তু তাছাড়া আমার মনে হচ্ছে ওভারঅল কম্পেয়ার করলে দ্য ইংলিশ ক্যাপ্টেনের মাথার বোঝাটা অনেক বেশি বড় কারণ তার অনেক কিছু ক্যালকুলেশন করতে হবে খেলা যত যত তার প্রোগ্রেস করবে তার ওই বোলিংয়ের পরিবর্তন তার উপরে তো ওয়েদারের ফ্যাক্টর আছে কাকে দিয়ে বল করাবে কাকে হাতে রাখবে এই কন্ডিশনে কাকে ব্যবহার করবে সব কিছু মিলিয়ে অনেক 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 কিছু চিন্তার ব্যাপার ব্যাপার আছে সো জস বাটলারের উপর দায়িত্বটা এবং প্রবলেমটা অনেক বেশি হবে বাবার আজমের চেয়ে সেখানেও পাকিস্তান এগিয়ে আছে ডেফিনেটলি বলতে হবে শান্ত ভাই মার্কুড চার ম্যাচে নয় উইকেট পেয়েছেন গো টু বোলার আসলে জস বাটলারের যখনই উইকেটের দরকার হয় উঠকে তিনি বলটা ছুঁড়ে দেন ফাইনালে যদি উঠ না থাকে না থাকার সম্ভাবনাই বেশি কতটুকু মিস করবেন এবং বাকিদের কথা যদি আমরা বলি ক্রিস জর্ডান শুধু গেল ম্যাচটায় খেলেছেন খুব একটা ফর্মে নাই দেখিত তাকে আসলে ইংল্যান্ড খেলায়নি ক্রিস জর্ডান ছাড়া বাকি যারা আছেন ক্রিস ওকস স্যাম কারান বা বেন স্টোকস কেউই কিন্তু স্লগ ওভার বোলার না যার ধরুন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে লিভিং স্টোনকে বোলিংয়ে আনতে হচ্ছে তাকে মানে ওরা যদি পারফর্ম করতে চাইলে হয়তো বা লিভিং স্টোন বোলিং লাগতো না রশিদ লতি আদিল রশিদ বল করছেন মইন খানকে এখনও ওইভাবে বোলিং করার নেই মইন খান একটা অপশন থাকতে পারে মইনলি সরি মইনলি সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে মানে যেটা সাম্বে বললো মানে ব্যান আপনি বাটলারে অনেক চিন্তা করতে হবে যে তাদের মার্কুট না থাকলে কি করতে হবে আমরা একেবারে শুরুতে অনুষ্ঠানের শুরুতে আজকে প্রেডিকশান নিয়েছি এরপরে তো অনেকক্ষণ কাটাছেরা চলল এখন আসলে কি মনে হচ্ছে ইংল্যান্ড পাকিস্তান সব মিলিয়ে যদি কথা বলি কোন দল এগানো কাগজে কলমে ইংল্যান্ড এগানো আবার যদি কাগজে কলমে বলতে কোন জায়গা থেকে এগানো মানে শক্তিমত্তার কথা এমনিতেই যদি বলা হয় যে বড় টিম কোনটা মনে হবে ইংল্যান্ড বাট এখন পাকিস্তানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি হ্যাঁ না ক্যালকুলেশন যদি সব কিছু করি কারা ফর্মে আছে ব্যাটাররা বোলাররা সব কিছু মিলিয়ে পাকিস্তান নিশ্চয়ই শান্ত ভাই আমি স্টিল এখনও ইংল্যান্ডকে বলবো কারণ ইংল্যান্ডের ব্যাটিং সাইডটা আমার কাছে মনে হয় যে খাতাগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে মিডল অর্ডারও স্ট্রং বাট নামের দিক দিয়ে ইংল্যান্ডের যে কোনো সময় মইনালি বা লিভিং স্টোন যে কোনো সময় দাঁড়াতে পারে আমি শান্ত ইংল্যান্ডকে কেন সাপোর্ট করছে জানো ইংল্যান্ড যেন হারে আমরা এখানে প্রেডিকশন দিয়ে যেগুলো প্রেডিকশন করি ওগুলি তো হয় না বড়ের দিন আসলে মনে হয় এতক্ষণ আপনি বললেন ইংল্যান্ডের বোলিংটা দুর্বল আবার শামিমভাবে বলল যে পাকিস্তানের বাবর আজমের চেয়ে বাটলারের এই কন্ডিশনে যেহেতু বিভিন্ন ধরনের ডাকপাতলুইস মেথড আসবে সেই ক্ষেত্রেও আসলে বাটলারের চিন্তাটা অনেক বেশি আবার বলছেন ইংল্যান্ড তাহলে তো ইংল্যান্ড মানে জিতার দিক দিয়ে বলছি আর কি মানে জিতার চান্স বেশি ইংল্যান্ড হারে প্রত্যেকটার অপোজিটটা যায় না ইংল্যান্ড জিতবে খেলা ইংল্যান্ড জিতবে শাইম ভাই না সবকিছু অ্যাসেস করে শুরুতে যেটা বলেছিলাম পাকিস্তান ওই একটা ইমোশনাল ফ্যাক্টর আছে একটা হিস্টোরিক্যাল ব্যাপার আছে রেপিটেশন যখন হচ্ছে সেইটা ধরলো আমার মনে হয় পাকিস্তান এগিয়ে কিন্তু ওভারঅল অ্যাসেসমেন্টে দু দল যেভাবে এসেছে পাকিস্তান একটু ভাগ্য তাদের উপর সহায় হয়েছে সেই নেদারল্যান্ডস সাউথ আফ্রিকা ম্যাচের কারণে আদারওয়াইজ পাকিস্তান একদিন পাকিস্তানে ফেরত থাকতো সেই জায়গায় তারা ফাইনাল খেছে আর এমন অবস্থায় খেলছে ঠিক সময় মতো সবাই জ্বলে উঠেছে তো পাকিস্তানের সম্ভাবনা আমি বেশি দেখছি যেহেতু পাকিস্তানের লাহোর বা করাচিতে থাকার কথা বা যার 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 বাসায় থাকার কথা সেই জায়গা থেকে তারা মেলবোর্নে ফাইনাল খেলছে যেখানেই তারা উনিশশো বিরানব্বই বিশ্বকাপের ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালটা জিতেছিলো ব্যাক অফ দা মাইন্ড বিগ ফাইনালে আপনার এখানে থাকার কথা ছিল না চাপ কি কিছুটা সরিয়ে নেয় কিছুটা তো সরিয়ে নেয় যে যেখানে তারা সেমিফাইনালে আসার কথা নয় সেখান থেকে তারা ফাইনাল খেলছে একটু হলো তো চাপ কম থাকে সাথে যেটা সাইমি বললেন যে মানে সঠিক সময় তারা জ্বলে উঠেছেন ওপেনিং ব্যাটসম্যান থেকে শুরু করে মিডল অর্ডার হ্যারিস রাফ মোটামুটি যে রান করছেন বাট আমার মনে হয় লাস্ট দুইটা তিনটা ম্যাচ খুব ভালো খেলেছেন সেটাও তাদের কাছে হ্যাঁ মোহাম্মদ হারিস সেটাও কাজে দিচ্ছে আমি গতকালকে দেখছিলাম যে উনিশশো বিরানব্বই সালে যে ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালটা হয়েছিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জাতিগতভাবে অস্ট্রেলিয়ানরা কখনো চায় না ইংল্যান্ড জিতুক পুরো মাঠ ভর্তি দর্শকরাই আসলে পাকিস্তানকে সাপোর্ট করেছেন এবং কে না জানে আসলে বিগ ফাইনালে এই সাপোর্টটা তো অনেক বড় একটা সাপোর্ট খুব বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে নিশ্চয়ই এবং বামি আমি খুব ভসিফারাস একটা সাপোর্টিং ব্যাক কিন্তু ওদের হাতে গোনা কয়জন অস্ট্রেলিয়ায় যে এত টাকা পয়সা আজকাল যে টিকেটের দাম 
কয়জন যে খেলা দেখবে আর ইকো সবাই ভাই টিকিটের দাম নিয়ে একটা কথা বলতে চাই আমি আজকে একটা লেখা পড়ছিলাম আমি জানি না আসলে সত্যি কিনা ফাইনালের টিকিট ছিল 75 ডলারস করে সেটা নাকি মানে ইন্ডিয়া ফাইনালে না যাওয়াতে সেটা কমে 25 ডলার করে ওই টিকিটের দাম বলছি না আমি ইংল্যান্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার ট্রেনের টিকিটের দাম ওকে অনেক বেশি দ্যাটস ট্রু আর একটা ব্যাপার আছে যে মানে অস্ট্রেলিয়া যারা আসলে ঠিক এই মুহূর্তে আছে আমরা ইন্ডিয়ার সাথে খেলাটা দেখছিলাম মানে ইংলিশ দর্শক খুঁজে 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 কোথাও একটা আবার কোথাও একটা খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না ইন্ডিয়ার মাঝে ইংলিশ দর্শকদের সেখানে ফাইনালে তো আরও পাওয়া যাবে না সবুজ জার্সির মধ্যে আপনি একটা একটা করে ইংলিশ খুঁজতে খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে কিন্তু এখানে আরেকটা বিষয় আছে এটা বলেই শেষ করতে চাই টিকেটের বেশিরভাগই কিনে রেখেছিল ভারতীয়রা এখন সেটা পাকিস্তানিদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে কতটুকু বিক্রি হচ্ছে সেই বিষয়টা আমরা কালকে মাঠে যদি খেলা হয় তখনই দেখতে পারবো দর্শক আশা তো করি খেলা হবে রিজার্ভ ডেও একটা আছে কালকে যদি খেলা না হয় মন খারাপ করার কারণ নাই কারণ এর পরের দিন বিগ ফাইনালটা কিন্তু হবে আশা করি ফাইনাল হোক যৌথ বিজয়ীরা আমরা চাই না যে কেউ জিতুক আজকে এখানেই শেষ করছি কালকে একই সময় হাজির হয়ে যাব হয়তো নতুন চ্যাম্পিয়নকে সাথে